നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്ത്രീ ലക്ഷങ്ങൾ അണിനിരുന്ന വനിതാ മതിൽ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നീളുന്ന മതിലിൽ വലിയ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത് നാലു മണിയോടെ നവോത്ഥാന പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് മതിൽ ആരംഭിച്ചത് കാസർഗോഡ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നവോത്ഥാന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വൃന്ദ കാരാട്ട് ആനി രാജ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക അജിത തുടങ്ങിയവർ കോഴിക്കോട് മതിലിൽ പങ്കാളികളായി പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കൊല്ലത്ത് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എറണാകുളത്ത് എം എ ബേബി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കാസർഗോഡ് വനിതാ മതിലിനിടെ സംഘർഷം കാഞ്ഞങ്ങാടിന് സമീപം ചേറ്റക്കുണ്ടിൽ ഒരു വിഭാഗം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് കയറി ഉപരോധിച്ചതോടെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഭാഗത്ത് മതിൽ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് വിവരം മതിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി വനിതാ മതിലിനെത്തിയവർക്കെതിരെ കല്ലറിയുകയും തുടർന്ന് റോഡ് സൈഡിലുള്ള പുല്ലിന് തീയിടുകയും ചെയ്തു റെയിൽവേ ലൈനിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് തീയിട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് കനത്ത പുക ഇവിടെ വ്യാപിക്കുകയും വനിതാ മതിലിനെത്തിയവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും എത്തി തീയണയ്ക്കാനും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ കൈകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത് ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം ഇവർ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കുറ്റ്യാടി പറമ്പത്ത് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയർ എന്നയാളുടെ പറമ്പിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത് ഇയാളുടെ മകൻ സാലിമിന്റെ കൈപ്പത്തികളാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയത് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആരും വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല പോലീസിന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും സംഭവസ്ഥലം വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റാൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്ക് സമാനമായ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിവാദമാകാൻ ഇടയുള്ള മറ്റൊരു കൈക്കൂലി കേസിന് അമേരിക്കയിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടൈറ്റാനിയം ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള കരാറിനായി പ്രമുഖ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ബോയിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവെന്നും സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുമെന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പഞ്ചാബിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് തോൽവി പത്ത് വിക്കറ്റിനാണ് ആതിഥേയരായ പഞ്ചാബിന്റെ വിജയം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റൺസുമായി ജീവൻ ജ്യോത് സിംഗും അറുപത്തിയൊൻപത് റൺസ് അടിച്ച ശുഭം ഗില്ലും പുറത്താകാതെ നിന്നു സ്കോർ പഞ്ചാബ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നേരത്തെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച മുഹമ്മദ് അസുറുദ്ദീനാണ് കേരളത്തെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം